ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ് ഇത് എരിവും മധുരവും എല്ലാം കൂടെയുള്ള നല്ല അടിപൊളി പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഹെൽത്തി കൂടെയാണിത് കാരണം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മത്തനാണ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നു പോകരുത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ശർക്കരയും അരിപ്പൊടി കൊണ്ടുള്ള ഈ ബൗൾസും പിന്നെ മത്തനുമാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി അരിപ്പൊടിയുടെ ആ ബൗൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വിടുക ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരിപ്പൊടി എടുക്കാം ഈ പായസത്തിന് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം അരിപ്പൊടി മതിയാവും ഈ പായസത്തിനുള്ള ആ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി എടുത്തു ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി തിളച്ച് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് അൻപത് പൈസയുടെ വലിപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാം കുറച്ച് കട്ടി വേണം എന്നാലേ ആ പായസത്തിൽ അത് കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ കുറച്ച് കട്ടിക്ക് അൻപത് പൈസയുടെ വലിപ്പത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് അമ്മ എപ്പോഴും ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലാണ് മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നതും പരത്തുന്നു ഈ ഇങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം അടിയിൽ നല്ല നന്നായിട്ട് ബലം കൊടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുകയല്ലേ ചപ്പാത്തി പത്തിരി എല്ലാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ബോൾസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മത്തൻ തൊലി കളഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മത്തൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു അതൊരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുളക് പൊടി ഇടുകയാണ് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവാനായിട്ട് വിടുക മൂന്ന് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഈ സമയം നമുക്കത് മത്തൻ വെന്ത് വരുന്ന ഈ സമയം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അര കിലോ ശർക്കര ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം Thank you. 
മൂന്ന് വിസില് വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വിസില് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുക്കർ ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല കട്ടിക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വരണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയുടെ ആ ബോൾസ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൽ കിടന്നാണ് ബാക്കി അത് വെന്തൊന്ന് സെറ്റാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മത്തനും എല്ലാം കൂടെ നല്ല തിക്കായി വരും അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിയിൽ പിടിക്കും അടിയിൽ പിടിക്കാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അരിച്ചിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു സ്ട്രെയിനർ ഉപയോഗിച്ച് അരിച്ച് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇത്രത്തോളം വേസ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ശർക്കരയിൽ കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ നാര് പോലെ അതൊക്കെ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് അതിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനർ ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ആ ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കി ആ പാത്രത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒഴിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വിടുക ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അത് അത് മറക്കരുത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളച്ചാൽ മതിയാകും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജീരകപ്പൊടിയും ഏലക്കാക്കുപൊടിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് ഇത് മാറ്റുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പായസം കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ തേങ്ങ അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കഴിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരിക്കലും തേങ്ങ ഈ ഒരു പായസത്തിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കരുത് കാരണം പായസം ചീത്തയായി പോകും കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുക എങ്കിലും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും പായസം ചീത്തയാവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പായസം നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ക